ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അട്ടിപൊളി ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കിഡിലൻ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പുഡിങ്ങാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ എന്നാൽ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴമാണ് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഒരു കപ്പ് പാൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബദാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലോട്ടേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഈത്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാൽ ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു തള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തണുത്ത് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നവരെ നല്ല ക്രീം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നവരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ക്രീമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പുഡിങ് ട്രേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നല്ല ബീറ്ററൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രീമി ആയി കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിയോണേൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം മിൽക്ക് മേഡ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനി നേരത്തെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ബ്ലാൻഡറിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഡേറ്റ് സിറപ്പും കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓവറായിട്ട് ലൂസായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ചൂടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാമും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് വേറെ ഒന്നും പണിയില്ല ഇത് നേരിട്ട് ക്രീമിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് ഇത് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ജലാറ്റിനോ ചൈന ഗ്രാസോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ
അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ക്രീമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജലാറ്റിനോ അതുപോലെ ചൈന ഗ്രാസോ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സിമ്പിൾ പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുഡിങ് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബബായ് ആൻഡ് ടേക്ക